Equity. Karibu member. Naam sadaka kabisa mtazamaji shukrani kwa kunielewa kutazama NTV jioni umejiri wakati wa kuangazia makala yetu ya kigoda chako na hili kama lilivyo kujuza kigodani tunaye si mwingine bali na aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kiambu William Kaboko karibu sana katika studio zetu ambao alikuwa mbunge ambao kudumu katika nyadhifa mbalimbali na jumbe valia magwanda mengi sana na tajriba nyingi biashara na mambo mengine mengi lakini leo uh, tumekolika hapa kwenye kigoda na shukrani kwa kufika ningependa uanze kwa kutuambia wakumbuka katika uh, uchaguzi mkuu uliopita kwa Olympia wako ilikuwa ni kafaa kafogo yes. na ukasema kwamba ukiondoka wananchi watakuwa kisema hivyo Unahisi kwamba wananchi kwa sasa bado wanasema hivyo kiambo. Hiyo ndio sababu mimi sema mimi si e, mchawi wala si mnabii lakini huona. Nilijua watasema kaba kabo. Because mimi niliingia pale nikiwa na nia ya kufanya kazi. Si kwa na shughuli ya siasa. Na ndipo mimi sema kila mara kuna tofauti kubwa sana kati ya kiongozi na mtu ya siasa. Kwa sasa no. ya wa Kenya. Kenya itakuwa vipi miaka ijayo? Lakini mfanyi siasa ni mtu anafikiria uchaguzi ujao. Kama sasa kuna watu walianza kukimbia 2017 mpaka saa hii wanakimbizana na viti. Ili hali Kenya imezoroteka. Maisha ya wa Kenya imekuwa ngumu. Biashara na Nairobi haifanyiki. Kiare ndio hao. Janga la Covid ndio hiyo. Janga la njaa maskuli ndio umeona saa hii. Sijui tuelekea wapi. Pale pale kiambu kiongozi hatufikirii. Hatuna hatuna waswasi. Sisi ni vyeo tu viti tupate. Lakini wa Kenya waendelee kuumia. Mm. Lakini wa Kenya pia na kurudisha hapo kiambu. Lakini wa Kenya pia ni watu wa kupenda kuumia. Naam. Unaisi unajitakia wenyewe. Wenyewe kwa sababu hao ndio utagua hao viongozi. Tukurudisha pale kiambu kidogo. Unaisi ni kipi ambacho uh, pengine katika uongozi wako wananchi wa pale pengine wanakosa kwa sasa? Hebu fikiria ma hospitali vile ilikuwa. Mimi mwenyewe kama gavana mtoto wangu angepelekwa Kiambu Hospital na atibiwe bila mimi kusipata wasiwasi wote. Leo naweza mpeleka siwezi. Angalia wana wetu wa barabara. Hakuna no. madawa. Mashine na ile swala la barabara, ile swala la mashine hazifanyi. Ile swala la barabara umelitaja mm. alijaanza sasa najua kuna baadhi ya barabara zimekuwa katika hali mbovu. Wewe kirea It... katika kilomita ya sijui sita ya connectivity katika ma, ma ward zetu 60 tuliweza kufanya lami kwa pesa 1 billion only a year tuliweza kufanya zile barabara tulifanya ingepatikana na mimi niwe niko governor hakuna barabara hata na si lazima tuwe na pesa zetu tungetumia pesa concession wa china waje wajenge barabara wa Kenya walipe 200 kwa matatu Uta, utasemaje kuhusu baadhi ya barabara ambazo ilikuwa mbovu hata katika kipindi chako pengine kama ile hapa ile sana hadi gashie pengine kama ile ilikuwa katika ile hali mbovu mbovu sana mbona ikushumizi nakwambia katika mapato tuliokuwa nayo tukipata kutoka national government na zile marupurupu tulikota katika county government hiyo pesa yote tukijumlisha 90% ilikuwa inaenda kwa uh, recurrent budget kwa hivyo develop ni kama 1, 1 billion na hii ndio kitu tulifanya mimi nikiwa tukasema what are we going to do tutafanya nini tukaona kitu ya kwanza ni kuangalia maneno ya mapato ya county government kuwa haipotei kwa mikono au kwa mifuko ya ufisadi na ndipo tukatoa revenues ya county kutoka 700 million milioni 700 kwenda bilioni mbili nukta saba in 14 months na wananchi wakalalamika kwamba mifumo ya ushuru ilikuwa inawaumiza naam tangu niondoke sijaona kitu imepunguzwa hata kidogo ile ilikuwa ni siasa tu na ndio uliona mimi sifanyi siasa niliondolewa nikasema wamesema nikae kando na nikakaa kando sasa mbona imeanguka kurudi mia tisa ni kusema pesa inaingia kwa mifuko ya watu ili hali mwananchi wa kawaida analalamika mbona siku hizi hakuna maandamano hakuna hizo vitu vurugu vya siasa hazitasaidia mkenya mimi nimenyamaza tu lakini wangali wanasema kaba <laughs> na kumbuka katika hotuba <laughs> yako ukikubali matokeo mwaka 2017 uchaguzi wa mwaka 2017 ukisema uh, wakati alipoingia Ferdinand Waititu kabla aje kuingia nyoro kwa sasa ukasema kwamba uko tayari kufanya kazi na mimi nilisema niko pengine nimekuwa mshirikiana ukitaka kunishauri mimi niko because i am a leader si lazima niwe mimi na tofauti ya Afrika uchaguzi na Ulaya kama juzi Germany kulikuwa na uchaguzi hata wewe labda hukujua wanafanya uchaguzi 
kutagua viongozi hapa tunafanya uchaguzi kuchaguliwa ni nani atakayekuwa na kuiba ni timu gani itachukua usukani wa kuiba this is why elections zetu ziko very emotive ni za kumvurutano na vita kwa sababu wewe unanizuia kwenda kula this is the problem in africa na tutakuwa tukitaka kusikia pendekezo la suluhu kutoka kwako suluhu ni gani manake uh, kuhusiana na hilo suluhu ni ni wa Kenya tutakuwa fursa kuzungumzia nini mtagwe viongozi naam na. kuwafanya uchaguzi januari na. unaanza kulalamika februari kisha wengine wanasema tuombe Mungu atatupa viongozi Mungu hapeani viongozi Mungu hupeana roho na mapenzi na maombi watu wameweka kwa mwenzi Mungu ndiye anawapatia mkiomba kiongozi mbaya mtapata kiongozi mbaya unajiona kama kiomba kiongozi mbaya kuendelea mazungumzo na ndipo mimi nasema sahi na ndipo mimi nasema sahi tumombe Mungu vizuri asitupe mahitaji yetu kulingana na sisi vile tunavyojua ujuzi wetu atupatie ile yeye mwenyewe mwenzi Mungu anjua itatusaidia Naam, hata kabla ya kuendelea sana najua kuna wale watazamaji wa Kiambu na kutoka maeneo mengine nchini ambao wanajiuliza huyu Kabogo mara amesema angependa kuwa rais tunamhitaji pengine awe governor au mtu anakuambia ndugu msimamo uko vipi muelezee mwananchi ndugu kuna Naam. wengi wanauliza Naam. lakini pia hiyo ni kadi lazima uweke vizuri Naam na leo umepata kadi za kazi ya kuweka lazima uweke kadi sina sina wasiwasi wala sina haraka kitu ningesema hata rais ninaweza kuwa na ninaweza kuwa rais mzuri wa ajab kwa sababu nimeangalia wale wamefanya kazi ya rais nimejiangalia najua uwezo wangu unajua katika uongozi pia ni vizuri kuweza kufanya skimming you know marking scheme una mark huyu mahali alitoka amefanya kazi gani kwa mfano mdavadi kwa mfano kalozo msioka kwa mfano uh, william ruto kwa mfano uh, jaramogi uh, ndugu yetu uh, baba uangalie pahali ametoka tangu alipoanza kazi ya umma ni kazi gani kila mmoja amefanya unipeleka mimi katika bunge inajulikana kazi nimefanya nikiwa bunge nilisimamia Juja, Ruru na Thika kama one constituency nikaitoa kutoka namba 5 kule misho nikaileta namba 4 hapo 207 kwa watu kusubiri debeni ya urais na, nasema 2022 unajua kwa saa hii utasikia wakisema farasi ni mbili sijui farasi moja au tatu sio amekuwa maapi hii maneno ndio haiwezi kutupeleka mbele. Tutakupa fursa ya kusimama sahihi na nikapata kura. Kwanza namba moja na sijasikia wao wengine wakisema ufisadi ni kitu ambaye imeangamiza maisha wa Kenya. Mheshimiwa Rais amesema kila siku bilioni mbili zinapotea. Hiyo njaa umeona imetangazwa hapa katika news ati Baringo si watoto wa skuli na kwingine Kenya watoto wa skuli hawaendi skuli kwa sababu ya njaa. Hiyo kitu 2 billion itaondoa njaa kabisa even without rains tutakuwa tuko sawa boho zitakuwa zimechimbwa kila mahali na watu wanapata chakula ya kutosha lakini kwa sasa wale wanawania hizo viti hawazungumzi kabisa kamwe maneno ya ufisadi kwa nini kabogo unajua tungependa tunakutarajia utawania wa governor au rais maana katika mtandao wako wa kijamii wakati mwingine unatoa kauli za ushauri wakati mwingine una, unatoa masuala ya hata ya mizaha wakati mwingine mtu akawa hana uhakika uko debeni au uko debeni msimamo ukoje na, na ni kwa sababu nasema hiyo ni kadi yangu nimeficha naam nitakuja kusema lakini kwa saa hii ile mimi nanikera zaidi ni kuwa tunapiga tu siasa na wakenya wanaumia mimi sitaki kuwa mmoja wa wale wa kupiga siasa wa Kenya wakiumia Mina suluhu ya kuambia wa Kenya. Kwa sasa Mimi mkanichagua rais wa Jamhuri ya Kenya. Tutafanya kazi ambayo haijawahi fanywa tangu independence. Because a leader sio mtu mmoja, ni team ya watu. Lakini hawa unaona sahi Kwa sasa inaonekana kuna dalili ya kurudi 1992. Pale tulipigana na single party, inaonekana sahi kuna watu wanataka kuturudisha. Sasa si hizo ni siasa tayari ushajipigia debe kwa Nasema sio debe. Na, na. Nasema ukweli. Wa Kenya ndio walikataa wa Kenya ndio waliitisha repeal ya 2A wakati wa Moi. Unakumbuka Moi akituambia hii story ya vya mavingi italete shida Kenya. Naam. Hii ndio italete shida. Sasa mnataka turudi hatutaona makosa ya 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 Ni kipi utafanya tofauti wapo ungekuwa rais hapa nchini Kenya? Mbali na swala la kupiga ofisadi vita ambavyo tumesema. Namba moja hiyo ukipiga ofisadi hiyo pesa yote itaingia mashinani kuinua hali ya maisha wa Kenya. Taxation mimi ningeikata by 50% mishahara ningeongeza by 100%. Mahali moyo amewacha mishahara. Ndipo mishahara iko hata siku ya leo. Lakini gharama hali ya maisha a thousand times. Moyo aliwacha petroli, 
ikiwa 52 shillings saa hii ni 135 shillings unga ilikuwa pesa ngapi mishahara haijaongezeka ili hali makampuni kubwa kubwa zina report bilioni ya mashilingi 20 30 billion profit kwa maka lakini malipo ya mkenya ni shilingi 460 kwa siku kwani kuna watoto wa mgongo na wa mbele jameni this is the only country utapata very rich and very poor very many poor hiyo kitu ni kitu tunaweza maliza in five years tukaze mshipi na tuamini tujenge taifa na tukiangazia uh, ili kundi la wanasiasa kina Mwangi Kiunjuri Moses Kuria Martha Karua ambao mko kufungamanishwa nao uh, mnalenga nini haswa mmoja wenu awe rais au mjiunga na chama kingine mawiano ya wakaaji wa mlima ili we have a bargaining power ni vipi watu wa mlima Kenya na sisemi wa kikuyu nasema watu wa mlima Kenya ni vipi wataweza kusaidika zaidi if you look at the index of poverty usifikirie kuna mahali kuna shida zaidi ya Mount Kenya kwa sababu wale wengi ni wale wa, wa kupata shida ni wale ambao hawana chochote leo hivi kuna watu hawataweza kuwekelea mkate juu ya meza katika mlima Kenya mahali pombe haramu uko sebo wa ajira watu wamesoma ni hapa mlima Kenya ni vipi tutaweza kuzungumza ili tuweze kupata manufaa ni lini tutasema pesa rasmi ambayo inagawiwa kupelekwa makaunti iweze kufuata wingi wa watu na ndipo naambia watu wa mlima Kenya pigeni breki ndani ya hawa mnasema mafarasi tuone ni nani ambaye anatufikiria na sio sisi ni Kenya mzima na, mahali, na ni yupi mnaweza na wafikiria zaidi uh, tuna, tuna, tuna angalia, tuna angalia, <laughs> tuna angalia. kuna wengine wanazungumza kuna wengine hawataki kuzungumza kuna wengine tulifanya harusi na wao na tukagawa serikali na tukaendelea vizuri kwa sasa hawataki Ukisema vyama vingine nasema pana vyama vidogo vidogo vya kikabila. Mimi nimeanza chama hiki tujibebe wa Kenya party sio wa Kikuyu wa Kenya party. Lakini maana kwamba mwingine anaangalia anasema pana hiyo ni chama ya ukabila. Why? Kwa sababu mimi ni Mkikuyu kwa hivyo chama yangu ni ya kabila. Lakini wewe ukiwa Mkalenjini ama Mjaluo ama Muturkana ukiwa na chama sio ukabila. Why is it wa Kikuyu wakikutana ndio shida tu? and it is important it is our right ni haki yetu kukutana kama wakaaji wa mlima na nimesema wakaaji pale kuna wakamba kuna wakisi kuna kabila zote hapa rwiru kuna kabila zote thika nyeri hivyo hivyo ninalilia maslahi ya wale ambao wanaishi katika mlima so that last remedy ya Kenya ikija equitably katika Kenya mzima sisi tutaweza kufanya kazi na kupatia wale vijana hawana ajira kazi ya kufanya. Na asante kwa kwa Tunao mzikoni kidogo mtazamaji tarajia kuendelea kusema naye uh, kabogo atuelezee zaidi kuhusiana na mvutano uliopo katika siasa za mlima Kenya na vile vile sura ya kitaifa na mustakabali wa chama chake kipi ambacho Upgrade today and save 50%. Pay two months and get two months of a higher bouquet. Star Times, your best choice for family entertainment this Christmas. I have to admit, I didn't like Sukuma Wiki when I was growing up. But now, I've created a way to make Sukuma Wiki tastier and meatier. I simply add two Royco beef cubes, and the end result is a rich, meaty flavor. And today, I have brought along my harshest food critics for a taste test. My kids. Mm. <laughs> More, please! Royco beef cubes. Add two small cubes for a big, meaty taste. Why do we do it? Hide, cover up, tone down. Choose boldness. Celebrate the skin you're in and dress with confidence with Nivea Nourishing Cocoa Body Lotion. The triple layered care of deep moisture serum, precious cocoa butter and vitamin E 
enriches your skin for 48 hours. It's time to show off your best skin. Wear your skin with pride every time with Nivea Nourishing Cocoa Body Lotion. My name is Sharon Upari. I'm 18 years old. Other girls gave up, but I'll never give up. I told myself that maybe through lacrosse, my life will be changed, maybe from unstable to stable one. Three years ago, the Nation Media Group established a platform for enduring conversations about Africa's future. The Kusi Ideas Festival. This year, the theme is How Africa Transforms After the Virus. On the 10th and 11th of December at the Accra International Conference Center, Ghana, we will engage Ghana's President, His Excellency Nana Akufo Addo, and his Ugandan counterpart, His Excellency Yoweri Museveni, alongside entrepreneurs, innovators, scientists, and the youth. To register, visit www.kusiideasfestival.com. Hey, now that's hitting the right notes. When life gets boring, we bring out our play. You see, playfulness is in our DNA. It's in the way we move and laugh. It's in the way we walk, the way we rock, and how we just don't stop. You feel me? We add color to everything, to every day and every dish, because the world needs our crazy. We're the different flavors that make life more exciting. We're the ones who add color to every moment. Fanta, color every moment. Sunlight 2 in 1. It gives you a sensational clean and an uplifting fragrance. Sunlight 2 in 1. For an exclusive fragrance experience, try Nivea Men Deep Impact Body Lotion with a long lasting woody fragrance, deep moisture, and a fresh skin feel. Make an impact with Nivea Men Deep Impact. Nivea Men, it starts with you. Tulijua kafogo alikuwa ajubiri. Na wote wamehepa, wote wakabaki, wakawacha uhuru peke yake. Kwa hivyo hata kukuja kutuabia mwibawigine ya chama, hatuwezi kusikia yeye hata kidogo. Kwa sababu kama agakua mtulifu, agatulia kwa uhuru, agoje uhuru amalisa tamu yake, ili akuja atereza mwibawigine. Lakini kwa sasa hivyo hata akija chama gani, hata chama yake mpia, hatu tamuzikia kamwe. Siku hili alikuwa kwenye governor. Na yasa kubuka yeye na hospitali hili ya zile alitengeneza soko ya limuru kiabu zika hata pahali pengine alienda akatengeneza na tena ninaelewa kabisa yeye anajua kuongea na watu na sana sana vijana hata wamama hata wazee if i was asked bwana kabogo should uh, just be there and advise others politically yeye kwanza alitae kwa sasa tunaweza mheshimiwa kabogo wacha kiti cha juu manake kiambu sio kuzuri Rudi hapa nyumbani ukuju hudumia watu wa Kiambu wanakuhitaji sana kwa sababu hatuna services. So hiyo kiti ya juu inamfaa. Na ni hakika kabisa he is qualified to be the president of the Republic of Kenya. But tunamuuliza kama watu wa Kiambu. 
turudie kidogo kwanza sisi hatuna maarifa yeyote hapa kiambu tunaingia hapa kidogo kidogo na unasikia vile watu wanaongea kuhusu chama cha tujibebe Kio, chama kiko sawa lakini kitakuwa sawa wakati atakapojionyesha kwa wananchi wa Kiambu akuja atuambie mambo na chama si tunasikia tu fununu chama cha tujibebe atuambie uwazi chama kiko registered watu waingie ndani tunu wakati wa msimu wa siasa nimesikia kama nataka kiti ya urais na tikiti ya tujibebe lakini sasa hivi utamwambia sasa hivi bado wako chini kidogo angerudi tu Kiambu kidogo ashikilie kazi ya governor alafu ikifika 2027 tutamfikiria Naam kabogo umesikia kauli za wananchi sio mtazamo gani <laughs> Naam nimeona mzee anasema lingekaa jubili Naam mzee ana habari anasema umemwacha rais Siku ya jubili vipi Naam walinifuruka jubili wenyewe Ndipo nikaenda nikawa kinara ama president wa independent candidates Na tangu hapo sijarudi jubili mm -hmm. Lakini ni mafikira mazuri kusema uhuru wako peke yake pia yeye uhuru labda angependa kuwa peke yake. Because uhusiano wako na rais uko kwa sasa. Naam. It's my friend. Na huja kunitembelea. Naam. No. Lakini kama hataki kuuliza ama asaidiwe, wewe utaenda mfosa rais umsaidie. Rais haja sema kuna shida yote. Wale ambao wanasema nirudi Kiambu. Watulie muda huko. Wape tangazo wa ajia Kiambu anasema kwanza nirudi nikamalize malize. Lakini anasema niko na uwezo anaelewa niko na uwezo wa kufanya kazi ya rais. Mm -hmm. Kwa hivyo popote pale ninafaa. Na wengine wanauliza chama kimesajiliwa au vipi wanasikia wanajua wote. Hao watu wote hakuna hata mmoja hakutaja tujibebe wa Kenya. Kwa hivyo ni kitu wanaelewa. Huyo wa mwisho anauliza kama hujakifikisha mashinani ili wajisajili. Anasema no. nipeleke chama Kiambu. Naam. No. Nitamwambia Kiambu tutafika lakini hiki ni chama cha Kenya. Naam. No. Tujibebe wa Kenya. Lakini watu wa Kiambu ni watu wazuri. No. Sina waswasi na wao. Kila ambacho jawambia no. ni utakuwa kwenye DM. Wamenialika mara nyingi wananiita, wananitaka nirudi pale nifanye kazi. Ndipo nikifika pale nauliza nini, wanitakia nini mimi? Naambia au tunataka urudi hapa, tunataka urudi hapa. Naambia basi kama ni hivyo mumesema nitafanya nini? Si umewasikia wakisema ni wachane na urais hata kama niko na uwezo. Wanasema wacha kwanza njoo utusaidie hapa. Sasa nauliza mlinifuruka nyinyi wenyewe. Pengine kitu kimoja ambacho ungebadilisha wewe ungerejea pale na kwenda nzuri sana. Wapo ungerejea Kiambu kitu kimoja ambacho niliwambia. Naam. Mmetakuja kusema afadhali. Lakini kwa kama kilio ya watu ya Kiambu ni mimi nirudi nikawahudumie. Naam. Hiyo ndio kazi ya mimi. Kwa hivyo kutarajia kwa ni governor ya 2022. Kazi yangu ni ni I'm a servant. Unanielewa? Naam. Kazi yangu ni kuhudumu sio kwenda kupiga siasa. Ukitafuta mtu ya siasa sio mimi kazi yangu ni maendeleo. Kama ningekuwa pale saa hii mahali tungekuwa saa hii ni kama kanu kule Nigeria. Ni, ni maendeleo yake ungezungumzia kwanza umesema maendeleo. Kwa sababu tumemaliza maneno ya kimoja tu ambacho pengine unaisi hospitali. Tungekuwa tumerekebisha uh, mambo ya fedha kurokotwa ili tuweze kufika 6 7 billion with the potential ya fedha za kutosha kufanya biashara ya serikali katika jimbo la Kiambu. Pesa imo pesa ni kupotea inapotea sio ati wananchi hawalipi wanalipa lakini inapotea mikakati ya wizi ilipangwa hata huyu gavana labda anajaribu na kwambia potential ya Kiambu how can we move from 700 to fika 2.7 billion in 14 months na hakuna kitu tumeongeza na hakuna kitu saa hii wamepunguza ni ile ile ufisadi we just harmonized no. ni ufisadi tu no. Yeah. Na nasikia pendo unaweka kama hujazungumzia. Na ni pesa inaingia kwa mifumo. Ndio tunaelekea kuyoyoma. Sikia pendo unaweka hujazungumzia ile swala la um, warsha hii yake uh, Raila Odinga siku ya Juma. Uta, utafika kule aki tumealikwa kama vyama. No. Mimi nimealikwa kama kinara wa tujibebe wa Kenya Party. Na kama wanazungumza mawiano ya vyama na nchi yetu ya Kenya, kuweza kuisongea, kuipeleka mbele. Kwa nini nikose kwenda? This is not personal. Mimi sina uadui na mheshimiwa Raila Odinga. Actually he's my friend. Yeye pia ni rafiki. Kwa maana hicho utamuunga mkono wapo atakuwa na azimio la kusaidia yake. Mimi sijasema na mungu. Ndipo sasa nimeuliza swali wapo atakuwa fik, na azimio. Kama mafikira no. yake ni kuketi kwa meza na kuzungumza na wa Kenya. No. Na kutuambia yeye vile anavyotaka kupeleka Kenya. Kama mawazo yake inapatana na mafikira yangu na wale ambao ni wengi wa Kenya, tutasonga pamoja. No. Bila shaka. 
na umekuwa kuwapiga vita sana hawa wabunge tunaelekea kumaliza ukisema kwamba wamefeli taifa ile kwa sekunde chache tu pengine unaweza kusema kwamba uh, mtazamo wako umebadilika mabado na hisi kwamba wabunge ndio wamefeli vitu sana 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 no. kazi ya wabunge ni kuenjoy wa Kenya kama saa hii wanazunguka kila mahali wakisema kodi ziko juu no. kwa mfano mafuta petroli mafuta ya taa na ni kweli bezi iliongezeka no. sasa mwenye kuongeza bei ni nani tuseme ukweli tu ili mwananchi wa Kenya wanjiko akinyi aweze kujua kodi uwekwa na wabunge tuweza nikipeleka proposal zao katika uh, bunge kuzungumzwa na bunge wanapitisha wanapelekea rais lakini saa hii wakizunguka wanatuambia mwezi wa nane mwaka ujao kodi zitakatwa nusu unga itapunguka bei unaelewa mambo ya mishahara itakuja juu pesa itapelekwa asante pesa itapelekwa vijijini najua muda ushatupa muda ushatupa kisogo sana tujazamia sana masuala mengi lakini ningeona tumalizie kauli ya mshauri fursa utakolea nikimalizia wa wache kuenjoy wa Kenya kama ni kweli mwezi wa nane watafanya kazi wasingoje mwezi wa nane waingie kesho kesho kutwa bunge no. wapunguze mzigo ambao unaumiza mkenya Kenya. nakupa sekunde 20 kauli yako ya mwisho kwa wakenya na wakazi wa Kiambu nikusema Kenya sio uchaguzi peke yake we have got better things to think about our problems watu vijijini janga la covid mambo ya njaa mambo ya maji fikra zetu tuondoe katika uchaguzi tuweke katika ujenzi wa taifa na taifa si barabara taifa ni watu ni makosa sana mwaka hamsini na nane baada ya uh, uh, independence kupata uhuru watu bado wanakufa njaa watu wamesoma mama aliuza ngombe akauza kila kitu wewe uweze kusoma ndio upate ajira umekuwa engineer lakini kazi hamna ati hao ndio wanaenda kufagia barabara ati kazi mtaani jameni this is not what we meant by getting independence. Asante sana. Na mtazamaji huyo ni William Kabogo aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kiambu na vile vile kinara wa chama cha Tujibebe wa Kenya akizungumzia kwa nimili tatu kuhusiana na mustakabali wake wa kisiasa. Mimi ni Daniel Mule la Ziada Sina tunakunja jambo letu hapa katika kigoda chako hadi wiki ijayo tutakuepo na mgeni mwingine kwenye kigoda kuzungumzia masuala mawili matatu kuhusiana na mustakabali wa taifa kwa sasa na kutakia usiku mwema lakini endelea kutazama NTV.